Szanowni Państwo, fascynacje sprawozdaniami zdobywców, podróżników, a w okresie rozwoju prasy także dziennikarzy, mają w kulturze europejskiej bardzo długą, wielowiekową tradycję. Długi czas stanowiły oczywiście przejaw eksploatacyjnego podejścia do innych kultur, które uzasadniały. Następnie przekonania o wyższości cywilizacji zachodniej, którą należy narzucać prostszym społecznościom, aż po inspirowane antropologią poszukiwania autonomicznych wartości innych kultur. Prezentowane dzisiaj książki z bardzo znanej w dwudziestoleciu międzywojennej serii wydawniczej wydawnictwa Trzaska, Ewert i Michalski należą do typu dziennikarsko-podróżniczego, w którym w tak dużym jeszcze stopniu dominowało europocentryczne spojrzenie na inne kultury, co nie odbiera im wszak całkowicie ich walorów poznawczych. Trzaska Ewert i Michalski, księgarnie i dom wydawniczy działające w latach 1963 wyspecjalizowały się w publikacjach encyklopedyczno-słownikowych i wielotomowych dziełach zbiorowych z zakresu różnych dziedzin wiedzy. My prezentujemy trzy publikacje z dwudziestotomowej Biblioteki Podróżniczej tego właśnie wydawnictwa. Seria cechowała się starannym wydaniem, płóciennymi oprawami ze złoceniami na grzbiecie i obu licach, a także atrakcyjną szatą graficzną i licznymi fotografiami. Pokazujemy dziś trzy tomy. Maria Apeliusa, kryzys Buddy o Chinach w okresie rozpadu cesarstwa i w pierwszych dekadach XX wieku. Edmunda Demetra, ludożercy i poszukiwacze złota o Papui Nowej Gwinei po I wojnie światowej i gorączce złota, która za sprawą Europejczyków wtedy tam nastąpiła. Józefa Kalmera i Ludwika Heina. Abisynia, ognisko niepokoju o losach Etiopii poddanej kolonizatorskim zapędom Włoch. W sumie interesujące świadectwo rozwoju literatury podróżniczej i jej odbioru w Polsce. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów krajoznawstwo, monografie miast, regionów, Orient, Afryka, Ameryka, a także pamiętniki, podróże oraz religioznawstwo. Zakochaj się w antykwariacie.